願いします。
Jetzt hat er da eine bestimmte, wenn ich bei der üblichen Weise jetzt reingehe, den ich das nach vorne, dann geht gar nichts mehr. Ja. Aber in dem Moment, wo ich erst meine Schulter bringe, wird ein Schulter. Ja. Das ist also der Vorteil, wenn man das so ein bisschen zerlegt, mit die hier rein, ins Knie, und dann kommt das meine Schulter. Und dann kommt der Anfass jetzt nach. sondern ich gehe ganz leicht dagegen. Da ist das der eine Kollision. Aber ich reingehe, geht es ein bisschen in diese Richtung. Dadurch kann ich seine Flucht der Energie zur Seite ausnehmen. Wenn es gut ist, dann ist es so, dass er in dieser Richtung abgestiegen ist. Man braucht nicht mehr hin. Jetzt bin ich da. Das heißt, also da 
Gott muss es so lernen, in den Moment hinein alles bringen. Bewegung und Atmen. Das heißt, das ist so etwas, was wir lernen müssen. Wir sehen das, das ist das hier sagt, der Mensch. Und das ist nicht ganz unser Ding, aber wir können das lernen. Da ist die Notwendigkeit erfordert, mal die Dinge auf den Punkt zu bringen. Sonst werden wir nämlich ganz schön untergebuttert. Wir müssen also auch lernen, es ist bis hierher nicht weiter. Das kann uns schon ein bisschen sagen, wo es lang geht, sage ich, und niemand sonst.
high schools. It's a big boy. Aber da bringst du dir dann den Bedarf, also zunächst großräumliche Bewegung, dass mein Body richtig die Position einnimmt, die war zu notwendig. Ich wollte jetzt nicht trainieren, aber ich wollte euch nur zeigen, wo wollen wir mal hin. So. Wo ich jetzt noch hingehe, was wir dann auch morgen noch mal kurz sagen. Unsere Disziplin heißt IT. Was im Mittelpunkt der Benennung ist der Hinweis auf T. Das ist das verbindende Element zwischen I und zwischen Do. Mit I können wir noch gucken, das ist Übereinstimmung, Blending. Wenn wir das jetzt das Harmonie, das ist für Japan nicht ganz korrekt, weil der Harmoniebegriff in Japan ist komplett anderer als wir hier haben. Und das Do. Auch bei der Mission in unseren christlichen Bereichen, die Bezugspunkte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also, das ist schon ein bisschen ist das in unserem Kopf schon vorhanden. Aber nur das Ski. Da muss ich komplett umdenken. Das hat das Kontraprodukt, in dem ich euch Kraft einsetze, weil ich baue, funktioniert das überhaupt nicht. Wenn man, wo ihr Körperkraft einsetzt, wehrt sich euer Energiereservoir unheimlich schnell. Weil im körperlichen Bereich das, was sie abspeichern an Energie, ist ganz gering. Die Kampfmeister haben sich sehr genau überlegt, was sie tun in Konfliktsituationen, dass sie ihre Möglichkeiten mit dem Faktor unendlich verbinden. Da sind sie darauf gekommen, weil in den Traditionen Asiens spielt Ki eine ganz große Rolle. Alles, was lebt, atmet, über die Atmung, lernen wir unser Ki kennen. Denn wenn wir einatmen, nehmen wir Energie auf, und das Ausatmen bringt die verbrauchte Energie aus dem Körper raus. Ich habe eins, zwei, Und er war also fast so ein ungeheurer 
Alternative und beide, was er allerdings nicht vermitteln konnte, Kiel. Das war also einer der schwierigsten Dinge. Er hat es intuitiv gekonnt. Weil die japanische Sprache ist sehr voll von Hinweisen auf Kiel. Man spricht also, wenn man zum Beispiel mit jemandem der Blue Over Nation hat, das heißt, das ist unser Kiel Das heißt, wir haben natürlich auch ein Händler, das wir jetzt besetzen, das stimmt aber nicht ganz. Und so gibt es, wie gesagt, in der japanischen Sprache, das sind von Haus aus auf dieses Key ganz anders eingestellt, weil das kommt in der japanischen Sprache und in der allgemeinen Verhaltensweise fast ständig vor. Und indirekt werden sie dann schon im Schulsystem auch darauf getrennt, in vielfältiger Weise. Das heißt, japanische Schüler, das ist vielleicht heute nicht mehr so, aber bis vor zehn Jahren war es mindestens so, dass die also auch Schmerz ertragen mussten. Das heißt also, die wurden einmal in der Woche durch eine Schule, wo man Turnhosen an oder bis Unterhosen, dann kriegen sie Kilo von Wasser übergeschickt und dann steht er mit dem Schienbein der Hand, klopft immer mal richtig überhaupt auf den Rücken drauf. Dann müssen sie lernen, Schmerz zu erinnern. Also, das sind mehr Methoden, da gibt es sehr unterschiedlich. Und bei uns die Eltern wahrscheinlich Nerven zusammen und wir gehen. Aber das ist in der japanischen Gesellschaft das nur so als Beispiel wie man also zu bestimmten Lebenserfahrungen in Bezug herstellen kann, schon sehr früh und zu lernen, damit umzugehen. Und dann bleibt einem nur angeblich, dass man beobachtet, dass man schaut, welche Informationen gibt. Ich habe in Tokio dann Musunosensei kennengelernt, das ist ein Teammeister. Was der macht, das ist fast magisch. Und ich habe mir so einen alten Minutus-Spezialisten, mir mal so Videos von ihm gesehen, gesagt, was habe ich denn die ganze Zeit gemacht? Was ich da gemacht habe, ist so ein Schwachsinn. Er hat gesagt, das geht ganz anders. Er kontrolliert ihn. Und wenn er sagt, du bleibst stehen, dann bleibst du da stehen, du kannst ja auch nicht mehr hören. Oder er dann die Leute so in sieben, acht Leute ineinander stehen. Dann sagt er, naja, den wollen wir aus der Kette entlassen. Der Vierte steht da kurz konzentriert sich, dann schießt er raus, als wenn nur ein Pferd gedreht wird. Ja? Also es, wir können mehr, als wir nur im Gewissen meinen. Und wir stehen uns meistens im Weg, weil ich sage, das kann es gar nicht gehen. Damit hauen wir unseren Block rein und verbauen uns unheimlich viel. Nur weil wir meinen, so wie es empfinden, das geht nicht. Das geht sehr wohl. Wenn wir können es, das ist eine andere Geschichte. Ich bin seit einem Jahr auf einer Linie drauf, weil man heute sehr viel ganz bestimmte überkommene Dinge aus der Vergangenheit neu beginnt zu überdenken. Quantenphysik ist eine heute sehr klar. Es gibt einige Forschungsgruppen, die sich der Quantenphysik ganz intensiv zugewandt haben. Ich habe sie in Kontakt gesehen. Was dort passiert, das hat mit Magie fast zu tun. Und die Ergebnisse, die also aus der Quantenphysik sich abzeichnen, die sind grandios. Also es kommt etwas ganz Fantastisches auf uns zu, muss man wirklich jetzt schon sagen. Und das hat auch mit Ki zu tun, mit der in uns wohnenden Lebensenergie, mit der umzugehen, über die Ebene der Lebensenergie mit dem anderen zu korrespondieren. Dieses Kaum mit Kimochi auszutauschen, da brauche ich keine Worte dazu, das würde sagen, der passt zu mir. Oder wie passt zu mir. Dann ist da eine Übereinstimmung da, da muss ich nicht viel machen. Ja. Ich kann das über die emotionale Ebene nehmen. Und das ist genau der Punkt, in dem es geht. Wir drängen unsere ganze emotionale Ebene zurück, obwohl wir da die größte Power haben. 90 Prozent unserer ganzen Existenz besteht aus Emotionen. Und die 10 Prozent, das ist das, was unser Wachbewusstsein ausmacht. Da, wo wir denken, wo wir die ganze Welt überteilen und glauben, das ist das non plus -Ultra. Ich habe Religionswissenschaften studiert und ich habe mich dann sehr intensiv mit Urschriften verschiedenster Hochrechnungen auseinandergesetzt. Ich nehme mit dem Bezug an auf die christliche Tradition, die ja dann über das Alte Testament mit den Urschriften aus dem, aus dem Nahen Osten eigentlich zusammengekommen ist. Es gibt also in den Urschriften, das blendet euch im Hinweis, seid vorsichtig mit der Ratio. Die Ratio wird euch aus dem Paradies rausweifen. Was wir heute erleben, ist genau das. Wir sprechen heute nicht mehr von Menschen, die im Arbeitsprozess oder wir sind in Gemeinschaft 
Und wir sprechen von Manpower und von, von, von 763 Arbeitsstunden, die kann ich berechnen. Und wer die ausführt, der ist austauschbar. Das heißt, der Prozess, der menschlich geht, ich menschliche Prozesse, die wir gar nicht. Da müssen wir uns selber ein bisschen dann mal zurückrufen. Und in Maikito wird man nämlich genau das nicht. Unser Training in Maikito ist praktisch etwas mit dem anderen. Ohne den anderen kann ich mich nicht entfalten oder mein Aikido entwickeln. Ich brauche den Partner. Vergesst das nicht. So wie ihr mit der Wahl Partner umgeht, das geht dann ganz gut. Wenn wir uns mit Taiyutsu beschäftigen und dann schauen wir mal weiter. Der Teil wird immer auf der Wand. Da kommt die schöne Richtung hinein. Oh, okay. 
vor der ersten Zeit war es falsch, ich sei programmiert, mit dem Dekadant für mehr, mit dem Handrücken und nicht mit dem Handflächen. Warum, weil er das macht, sei der Ellenbogen meistens gegenwärtig. Das könnte er ganz anders übernehmen. Machen wir mal ganz normal schon mal. Bleibt man nicht hier. Da ist in unserer Energiepunkt, die sind jetzt wie in der Schweiz. Und da kann ich auch umlegen. Wenn wir das anders machen, was meistens passiert, ist das hier. Da geht mein Ellenbogen nach oben, dann habe ich eine ganz schlechte Position. Ja? Meistens wird dann ganz automatisch, weil man dann lernt, dass man das. Und zweitens führt man dann meistens nach unten. Der Frau dann von hier aus, da bleibe ich dann auf der ganzen und kann ganz anders einlegen. Deswegen die jetzt aber mal für Teams. Genau. Ja, das ist der Ja, ein Dorf. Wenn er mal ausnahmsweise das Training geleitet hat, 
Seite sind sie herzugeschaut und da hat er schon begonnen, so ein bisschen Variation einzubauen. Die sind einfach nicht. Ich weiß zwar nicht, was er danach am Mittagstisch erzählt hat. Weil jeder Hero sagt mir, wisst ihr, ihr habt es einfach. Seitdem sind sie, es geht noch nie bei euch, richtig, sehr freundlich und höflich und begegnet. Aber ich sage manchmal, in seiner überschönen, überschäumenden Höflichkeit, sagt er, kriegt er dann so einen Willkommensdaten. Ne? Er sagt, hey, und ich muss mir dann anhören, bei jedem Ding den geringsten Fehler schmieren wir dreimal aufs Brot. Ne? Er sagt, da ist Mittagessen, ist das dann kein gerade erfreulicher Tatsache. Und das kann ich natürlich schon verstehen, wenn man das Zeit ist und sehr viel. Sagt, naja, wir hier muss das weitergehen. Aber die Behörde, das wird ja. Das wird eben auch sehr viel gelernt. Aber ich habe versucht, auf der Linie von, von Zeit ist und sehr viel, ist es ausgereift, was wir von dort bekommen. Ich muss da nicht groß noch was Größeres dazu machen. Und es war also unerstaunlich, dass dann Leute da noch in das System noch was reinbauen und dann nochmal ausbauen und weiterführen. Grundsätzlich, in Aikido ist das kürzeste, die kürzeste Ausführung ohne Wenn und Aber die beste. Weil dann habt ihr das Problem schnellstens von der Rolle runter. Aber wenn ihr beginnt, hier da draußen eine ganze Kette von Aktionen und Gegenaktionen zu machen, das ist nicht der Fall. Japanisch bedeutet also, auf dem kürzesten Weg optimales Ergebnis zu ziehen. Und da ist das Schwert für, das Schwert kommt raus, da finde ich es nicht mit Tür. Das ist eine Bewegung. Dann im Verfechten geht erstmal hin, der Brust gegrüßt, dann geht man in die Position, dann beginnt man ein bisschen mal abzuchecken, was ist denn das für ein Partner. Ne? So, und irgendwo geht es dann los. Und die Japaner auch nicht aushalten. Zack, Ausschuss. Und das ist so das Grundmuster, nach dem japanische Systeme aufgebaut sind. Vom Schwert, Schwert ziehen und der Ergebnis erzielen. Und zwar so, dass es ein zweites Mal nicht mehr gibt. Ja, wenn ich sein Kopf untersehe, dann ist der Kopf weg. Hier ist manchmal für uns etwas, äh, ja, wir neigen dazu, so Systeme zu entwickeln, weiterzuführen. Im Fechten kann ich das auch nicht. Ich geärgert manchmal, wenn ich auf der Branche stehe und da gibt es sogenannte Doppeltreffer. Das ist Sport. Im normalen Duell kann ich im Doppeltreffer nicht brauchen, wenn beide Boden oder beide Schwerter nutzen. Ja? Und dann das Paratrikos. Und äh, das zeigt also, was dann so aus dem sportlichen Gedanken kommt. Es kann ja nichts passieren. Es ist dann so ein Hintergrund, das blockiert mich auch aus, die Dinge auszureiten, besser zu machen. Das kann ja nicht Thank <laughs> you. 
hier ganz kurz über die Schule. Das heißt hier 1, 2. Das heißt, beide Heim und Arme gehen von hier aus aufeinander zu über den Boden. Auch wenn es nicht ganz gelingt. Und auch 
die japanische Sprache hat so viele Anklänge zu Bruder inhalten, dass das schon allein von der Sprache her toll ist, das mit reinzunehmen. Das ist jetzt keine Marotte von mir, so aber eine sehr persönliche Erfahrung. Und zum anderen ist es auch so, wenn jemand wirklich mal den Bereich Service erleben will, wirklich 100% Service, muss er nach Japan. <lacht> Bei uns heißt es so, ja, der Kunde ist König, der wird auf der Hand geben, der sagt, am liebsten soll er draußen bleiben, soll groß der Geld abgeben. In Japan ist der Kunde Gott und soll er behandeln. Und ich habe das jetzt nochmal auf der anderen Ebene, als ich letztes Jahr die Japan-Reise organisiert habe für die 26 die dabei waren. Das war grandios, wie die mitgearbeitet haben. Da ich so das Gefühl gehabt, es geht nicht um den Beitrag der Firma zu mehren, sondern um die Zufriedenheit des Antragstellers des Kunden zu gewinnen. Und das ist dann vor allen Dingen, als wir in den Kursenschatten sind, wir haben ja die lufthansa tun. Wir haben da eine halbe Katastrophe in Frankfurt erlebt, weil nämlich die Plätze, die in der zugesagt waren, die waren vollkommen anders als wir eingestiegen sind, vergeben worden. Einer war also nur gemeldet für den Rückflug, aber nicht für den Hinflug. Also wir haben da wirklich mit der Lufthansa, bevor wir überhaupt abgeflogen sind, ich dachte, wir kommen nicht mehr in den Flieger rein. Das war ein Aufstand, das war grandios und das ist eine international agierende Luftlinie, bei allem Respekt, das war katastrophal. Und wenn das also für nächstes Jahr klappt, ich fliege nicht mit der Lufthansa, wir fliegen mit dem Air, aber mit einer der anderen. Da ist wenigstens noch ein bisschen Service zu finden. Und das ist natürlich dann für Sie üblich, wenn man sieht, wie ihr praktisch bei uns ein Stück für Stück in dieser Weiterentwicklung und dann auch so ein Bachelor für Marketing und dergleichen ähnlich ist, wo dann eigentlich der Mensch nicht mehr das Wesentliche ist, wie die Küche und Gewinnen lehren. Okay, so, wir werden noch ein bisschen in den Bock.